No es neix dona, s'arriba a ser-ho. Cap destí biològic, psíquic o econòmic defineix la figura de la dona a la societat. La crea tota la civilització. Aquesta reflexió continua sent d'actualitat, tot i ser de 1949. La va escriure Simone de Beauvoir, en un assaig literari anomenat El segon sexe. Filòsofa, assagista, novel·lista, escriptora, periodista... Beauvoir va ser tot això. Avui dia la coneixem principalment perquè va desenvolupar algunes de les idees fonamentals del feminisme contemporani. Però qui va ser Beauvoir? Què en sabem de la seva vida? Va néixer el 1908 a París, en una família benestant i catòlica. Als 15 anys ja sabia que volia ser escriptora i llavors ja havia deixat de creure en Déu. Va estudiar la carrera de filosofia a la Universitat de la Sorbona, a París. Allà va conèixer diversos intel·lectuals de l'època, entre els quals Jean-Paul Sartre, el pensador que l'acompanyaria tota la vida. El 1949 va publicar el llibre El segon sexe. I encara que no es considerava feminista, es va convertir en la delil de la lluita mundial a favor dels drets de les dones. La Segona Guerra Mundial va tenir un gran impacte en la vida de la filòsofa. Beauvoir va deixar de banda la seva postura contemplativa i va començar a significar-se en els conflictes polítics de l'època, tal com diríem avui dia. A la dècada del 1970, per exemple, va crear un moviment a favor de la despenalització de l'avortament anomenat Choisir. Choisir significa elegir en francès. Va morir el 1986. Això sí, havent deixat a les seves novel·les, assajos i llibres de memòries reflexions que avui dia continuen tenint vigència i repercussió. El corrent que fonamenta el pensament de Simone de Beauvoir és l'existencialisme. O, per ser exactes, l'existencialisme ateu, que no té cap fonament teològic. Segons aquesta filosofia, l'ésser humà no està predeterminat per cap doctrina religiosa o moral. La vida i el món no tenen cap significat intrínsec i cadascú li pot donar el seu. O encara més, li ha de donar, si vol viure una vida autèntica, com a mínim. L'ésser humà és lliure i està condemnat a prendre decisions constantment. I, per tant, també és responsable de les seves pròpies conseqüències. Decideix quin tipus de persona vol ser i quin tipus de societat vol construir a través de les opcions que pren i de les accions que fa. S'ha acabat això de buscar excuses en la tradició, en la biologia o en el que sigui. Així doncs, Simone de Beauvoir va nodrir l'existencialisme. Les seves vivències van estar molt presents en el desenvolupament del seu pensament i per això va fusionar el pensament filosòfic i científic amb el do literari. Es pot resumir en cinc idees principals. 1. Per poder ser lliure cal voler ser-ho i fer per ser-ho. Segons Beauvoir, la llibertat sempre hi és, ubicada i establerta. Es dona en cada individu, condicionada però per un context determinat. Per això, no totes les persones tenen les mateixes oportunitats de desenvolupar la seva llibertat i fer els seus propis projectes de vida. Per exemple, l'esclau no té les mateixes oportunitats que l'amo i la dona tampoc no té les de l'home. Davant d'això, l'ésser humà ha de construir, ampliar i lluitar per la seva llibertat i la dels altres en tot moment. En paraules de Beauvoir, rebutjar la llibertat és renunciar a la humanitat. 2. La humanitat és ambigua. La contradicció és essencial en l'ésser humà. És l'animal que no vol ser animal. Viu tant en el present com entre el passat i el futur. És un individu, però també forma part d'una comunitat, ja que es constitueix a través de les relacions amb els altres. Beauvoir declara i pensa en aquestes duplicitats i busca portar a col·lació i reunir les idees duals pròpies del pensament europeu. La vida i la mort, el cos i la ment, la natura i la cultura, l'home i la dona. I així obre el camí per revisar i replantejar aquests esquemes. 3. La dona es construeix. Descarta els intents de definir l'ésser humà, l'home o la dona prèviament, sigui des de l'economia, des de la psicologia o des de la biologia. A la vida, i per tant als conceptes, se'ls dota de significat amb l'acció, segons els marcs mentals propis o socials, incidint-hi per fora o per dins. No hi ha cap essència natural, intrínseca. No hi ha cap opressió o privilegi predeterminat. 
I per això, en la mesura que aquestes estructures de poder i posicions són culturals, són modificables. No es neix jueu, negre o català, sinó que s'arriba a ser-ho. Ho fa la societat, el context i les pròpies decisions. I el mateix passa amb la dona. 4. La filosofia de l'alteritat. Beauvoir utilitza la categoria de l'altre per explicar el paper de la dona en aquest món masculí. Un mateix no és suficient per desenvolupar un projecte lliure. Els éssers humans ens desenvolupem a través de les relacions amb els altres. La relació entre un mateix i l'altre pot ser de dos tipus. Si la relació es desenvolupa obertament, el respecte serà bidireccional i enriquirà tots dos. Si, per contra, parteix de l'alteritat, com la d'amo i esclau, no hi haurà respecte. L'altre sempre es definirà en relació amb l'un i coneixerà el món i a si mateix a través dels seus ulls. L'amo serà el qui, el subjecte, l'esclau, en canvi, l'altre, l'objecte. En el pensament de Beauvoir, el que passa amb la dona és això. L'home és el subjecte, la dona, en canvi, l'altre. En podem trobar un exemple als noticiaris esportius d'avui dia. L'esport dels homes és l'esport. L'esport de les dones, en canvi, és d'una categoria inferior. Esport dels altres, esport de les dones. 5. Diversitat de pensament. Diferències en la igualtat. Pel que fa a la diversitat, la filosofia de Beauvoir presenta, d'una banda, la lògica opressora i imperialista. Igualtat en la diferència. Als que són diferents se'ls atorga algun tipus d'igualtat teòrica, però pel que fa a les condicions reals es queden relegats. D'altra banda, la pensadora reivindica la inversió de la frase, que transforma en diferència en la igualtat. Partint d'aquesta idea, contraposant les diferències, desenvolupa un pensament que té en compte les dones d'igual a igual i des de l'arrel. Aquest és el punt de partida per entendre avui diverses relacions de domini i què és la lluita interseccional. Encara continuem fent servir aquests conceptes per entendre i analitzar el món actual. Aquesta és la raó per la qual Simone de Beauvoir es troba entre les pensadores més importants del segle XX i també per la seva habilitat per mirar cap al futur. Entre els sexes es desenvoluparan relacions sensuals i efectives d'un altre tipus que no podem albirar. 70 anys més tard, podem dir que ho va encertar? O encara ens manca desenvolupar relacions que no podem imaginar? <tose>